అధ్యక్ష కూర్చోండి గణేష్ గారు ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ప్లీజ్ కూర్చోండి అధ్యక్ష మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మూడు రోజులుగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఈ చర్చలో భాగంగా నిన్న గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు బుచ్చయ్య చౌదరి గారు చాలా అంశాలు ప్రస్తావించారు ఆ అంశాలన్నింటి కూడా దాదాపు నిన్న సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఎంతోమంది పాలకపక్ష సభ్యులు అదేవిధంగా జనసేన సభ్యులు మరి అదేవిధంగా గౌరవ టీడీపీ సభ్యులు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏవైతే ఇప్పుడే గౌరవ టీడీపీ సభ్యులు మాట్లాడారో వాటికి సమాధానం క్లుప్తంగా చెప్తూ పోతాను అధ్యక్ష ఒకటి మొట్టమొదటి పాయింట్ కన్ఫ్యూజన్ అన్నారు నిజం చెప్పాలంటే కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు అధ్యక్ష కన్ఫ్యూజన్ ఉండేదానికి అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇవి లెక్కచారాలు లెక్కల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చేదానికి ఎప్పుడు అవకాశం ఉండదు అధ్యక్ష రెండుకు మూడు కలిపితే ఐదు అవుతుంది మూడుకు రెండు కలిపినా ఐదు అవుతుంది తప్ప ఆరు కానీ వీలు లేదు చెప్తాను అధ్యక్ష బహుశా ఎందుకు ఆయన కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నాడంటే పన్ను నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఆయన ఏమంటాడు తను పన్ను ఏ విధంగా పెరిగింది అంటాడు తను బహుశా పోయినసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఏదైతే వాళ్ళ ప్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందో చూసినట్లేరు అధ్యక్ష కేవలం కొత్త పుస్తకం చూసినట్టున్నారు ఒక్కసారి తన కోసం ఇది చదువు వినిపిస్తాను ట్యాక్స్ రెవెన్యూ డెబ్బై ఐదు వేల నలభై మూడు వేల నలభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అధ్యక్ష ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మేము ప్రవేశపెట్టిన అధ్యక్ష ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు వేల నలభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది సేమ్ అధ్యక్ష తేడా ఏం లేదు ఏమి లేదు అధ్యక్ష తేడా నెక్స్ట్ గ్రాండ్స్ నేడ్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిండేది అరవై వేల డెబ్బై రెండు అరవై వేల సిక్స్టీ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సారీ అంతే అంతే లేండి సిక్స్టీ థౌజండ్ అరవై వేల ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి లక్షల్లో ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష కోట్లకు మార్చినప్పుడు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అరవై వేల ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి మేము ప్రవేశపెట్టిన అధ్యక్ష అరవై వేల సున్నా డెబ్బై ఒకటి అంతకంటే తక్కువనే కాబట్టి తేడా ఏం లేదు అధ్యక్ష ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏదైతే చూపించినారో ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ లో అంతకంటే ఇంకా తక్కువనే చూపించడం తప్ప ఎక్కువ ఏం లేదు అధ్యక్ష ఇక్కడ టోటల్ బడ్జెట్ ఫిగర్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిండేది రెండు లక్షల రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట డెబ్బై ఏడు మేము ప్రవేశపెట్టిండేది అధ్యక్ష టోటల్గా టోటల్ ఎక్స్పెండిచరు రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కేవలం వేయించి కోట్లు ఎక్కువ ఉంది అధ్యక్ష అంతే కాబట్టి తేడా ఏం లేదు అధ్యక్ష నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా రెండుకు ఐదు కలిపిన మూడుకు రెండు కలిపిన అది ఐదే అవుతుంది అధ్యక్ష వాళ్ళు చూసుకున్నట్లేరు బాబు రెండోది అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పేది అగ్రికల్చర్ ఏ విధంగా మీరు ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు చూపించినారు కానీ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ లో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళది ఒక ప్రశ్న దానికి సమాధానం అధ్యక్ష ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూ డెబ్బై ఏడు కోట్లు అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ తో పాటు పవర్ ప్లాడ్ ఫ్రీ పవర్ విద్యుత్ శక్తి ఏదైనా ఫ్రీ పవర్ ఉందో వ్యవసాయానికి నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు పవర్ సబ్సిడీ టు యాక్వాకల్చర్ ఏదైతే చేపల చెరువులకు ఈ మధ్యలోనే తీసుకున్న నిర్ణయానికి దాదాపు నాలుగు రూపాయల చిల్లర ఏదైతే పడతా ఉన్నిందో అది రూపాయి యాభై పైసలకి ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నారో అది నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల అధ్యక్ష మొత్తం కలిపితే అది ఐదు వేల కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఎన్ఆర్ఎస్జిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఎంజీ ఎన్ఆర్ఎస్జిఏ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి లింకేజ్ అగ్రికల్చర్ నుంచి వ్యవసాయం నుంచి చేసినది మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కాబట్టి టోటల్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఈ పద్దులు వస్తుంది అధ్యక్ష ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఎప్పుడైతే ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు కలుపుతుందో ఆ సమ్ టోటలే వాస్ మన గౌరవ సభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ గారికి సమాధానం అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అప్పు మీరు అని అంటారు అధ్యక్ష అది కూడా చెప్తా అధ్యక్ష ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తికి ఒకవేళ నిష్పత్తిగా తీసుకుంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదహైదు పదహారులో మూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినారు మూడు లోపలనే ఉండాలి కదా మీరు మూడు ఎట్లా దాటుతారు అనేది దానికి సమాధానం అధ్యక్ష మూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది ఉంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు లేని విధంగా వాళ్ళ ప్రభుత్వం నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండుకు తీసుకుపోయినారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు పాయింట్ సున్నా మూడుకు వచ్చింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెని
ఈ రోజు మేం ప్రపోజ్ చేస్తా ఉండేది అంతకంటే తక్కువ మూడు పాయింట్ రెండు ఆర్కు వస్తుందంటే అప్పు తగ్గుతుంది కానీ పెరగడం లేదనేది అర్థం అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చూసుకుంటే అర్థం అయిపోతుంది ఇది కాక అధ్యక్ష నెక్స్ట్ వడ్డీ లేని రుణాలు వడ్డీ లేని రుణాలకు ఎప్పుడు కేటాయిస్తారు అధ్యక్ష మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్లో కేటాయిస్తారు కాబట్టి వచ్చే బడ్జెట్కి వస్తుంది అధ్యక్ష అది వాళ్ళు ఎంత కేటాయించినారు అనేది కూడా నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు మళ్ళా గౌరవ సభ్యులు మళ్ళీ అదే ప్రశ్నలు వేసినారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆయనకు సమాధానం చెప్పేదానికి చేస్తాం అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిండేది ఎంత అధ్యక్ష వాళ్ళు కట్టాల్సినది గత ఐదు సంవత్సరాలు పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు వాళ్ళు కట్టాల్సినది ఉంటే దానికి వాళ్ళు కేటాయించినదే ఏడు వందల అరవై మూడు కోట్లు అయితే యాక్చువల్ గా ఖర్చు పెట్టినది ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది మాత్రమే అంటే ఐదు శాతం అధ్యక్ష ఐదు శాతం ఖర్చు పెట్టి కంప్లీట్ చేసిన అయిపోయిందని చెప్పి మళ్ళా మాకు ఇంకా సమయం ఉంది పెట్టేదానికి అలకేషన్ చేసేదానికి మాకు ఈ రోజు ఏలెత్తి చూపిస్తా ఉన్నారంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష నెక్స్ట్ యూత్ టూరిజం టూరిజం అండి యూత్ అధ్యక్ష వాళ్ళ కేటాయింపులు కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష యూత్ టూరిజం వాళ్ళు పెట్టిండేది పోయిన ఎక్కువ ఎక్కువ సంవత్సరాలు చూసుకుంటూ పోతే కన్న పూర్తి బండారం పూర్తి బయటపడుతుంది అధ్యక్ష అందుకని లేటెస్ట్ తీసుకున్నాం బడ్జెట్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష వాళ్ళ కేటాయింపులు రెండు వేల అరవై మూడు కోట్లు ఇప్పుడే పాపము నెల్సల్ మండేలా గారి గురించి మాట్లాడినారు యూత్ గురించి మాట్లాడినారు ఉత్సాహం గురించి మాట్లాడినారు స్టేడియంల గురించి మాట్లాడినారు కానీ పాపం అది మన మాటలన్నీ కూడా ఒలింపిక్స్ గురించి మాట్లాడి ఇంతకుముందు నాకు గుర్తుంది అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు అధ్యక్ష అప్పట్లో చెప్పినారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అమరావతిలో ఒలింపిక్స్ అంటే మేము అప్పుడు కూడా చెప్పినాము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అధ్యక్ష అండ్ రికార్డ్ ఐమ్ సెయింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో స్పెయిన్ దేశంలో బార్సిలోనా అనే సిటీలో ఒలింపిక్స్ పెడతామని ఒలింపిక్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ అర్జీ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చినది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఇరవై తొమ్మిది బికేమ్ తొంభై రెండు కానీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను పదహారులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైజాగ్ పోయి కోకో కోకో ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష కోకో కోకో మ్యాచ్ చూసి ఉత్సాహంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒలింపిక్స్ పెడితే అమరావతి నుంచి చెప్పినారు అధ్యక్ష ఉత్సాహంగా కోకోకే కోకోకే అంటే ఉత్సాహం వస్తే క్రికెట్ చూస్తే ఏమవుతుంది అని చెప్పి మాకు భయం ఉంది అధ్యక్ష ఇది అయినా వాళ్ళ కేటాయింపు చూద్దాం అధ్యక్ష ఎంత వచ్చిందో యూత్ కు వాళ్ళు కేటాయించిన అధ్యక్ష రెండు వేల అరవై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినది ఎంత అధ్యక్ష ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిండేది మేము కేటాయించినది ఆరు వందల ఐదు కోట్లు ఇంకా మా గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడి మేము సమాధానం చెప్తూ ఉన్నామంటే చూడండి అధ్యక్ష ఎంత వినయంగా ఉన్నామో మేము నెక్స్ట్ అధ్యక్ష ఇది కాక అమరావతి ఇది కూడా చాలా పెద్ద కథ అధ్యక్ష అమరావతి బ్రహ్మాండంగా అమరావతి నేను చెప్పి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు అధ్యక్ష వేరే దేశాల వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసి అమరావతిలో అది కొనాలి ఇది కొనాలంటే ఏం కొంటారు ఏముంది అని మేమంటే నమ్మడం లేదు అధ్యక్ష మమ్మల్ని ఎవరు కూడా చాలా ఉంది అక్కడ చాలా ఆ గ్రాఫిక్స్ ఎంత అద్భుతంగా చూపించినారు దానికి అధ్యక్ష మళ్ళా ఎక్కడెక్కడ పోయినారు అమరావతి ప్లాన్ల కోసము ఫస్ట్ టీం టీం అధ్యక్ష టీం లో ఎవరుంటారు మన గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు వారు ఆయనతో పాటు మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులు వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ పోయినా టీం అది ఏమో కానీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ పోయినా పొరపాటున కూడా ఒక్క ట్రిప్ కూడా అధ్యక్ష ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారిని ఇక్కడ వదిలిపెట్టరు పిలుచుకొని పోతారు అనమాట అది ఏమో మరి సరే ఏదేమైనా వాళ్ళ ఇష్టం ఎక్కడైనా కలిసి పోవచ్చు కలిసి ఉండొచ్చు మా ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం కానీ జరిగినది సారాంశం అధ్యక్ష మలేషియా బైరి అధ్యక్ష ఫస్ట్ ఆ తర్వాత సింగపూర్ బైరి ఆ తర్వాత కొరియాకు బైరి ఆ తర్వాత శ్రీలంక బైరి ఆ తర్వాత లండన్ కు బయరి ఆ తర్వాత టర్కీకి బయరి ఆ తర్వాత కజకిస్తాన్ బయరి ఆ తర్వాత అమెరికాకు బయరి ఎక్కడ పోయినా ఆ ఊరిది ఒకటి తెస్తామంటారు అధ్యక్ష జపాన్ కు పోతే బుల్లెట్ ట్రైన్ వచ్చేసింది అంటారు లండన్ కు పోతే లండన్ అయి వచ్చింది అంటారు ఆస్థానం పోతే బెస్ట్ సిటీ వచ్చింది అంటారు ఇట్లా చెప్పి 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 ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా డిజైన్స్ ఆన్ రికార్డ్ అధ్యక్ష ఆన్ డిజైన్ ఆన్ రికార్డ్ రాజమౌళి గారికి అప్ప చెప్తారంట అధ్యక్ష ఎందుకంటే మాయిష్మతి కావాలంట ఫోన్లే లండన్ ఇవన్నీ తిరిగినారు పెట్టినారు నిన్న చర్చించినాం కదా అధ్యక్ష ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఎక్కడి నుంచి ఖర్చు అయిందని చెప్పి ప్రైవేట్ జెట్లు ఆ బిజినెస్ క్లాసులు ఫోన్లే అంత చేసిన తర్వాత ఫోన్ ఏం చేసినారు వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు యాక్చువల్ గత ఐదు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు వాస్తవానికి ప్రభుత్వ ఖజాన నుంచి రిలీజ్ చేసినది కేవలం రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు మాత్రమే ఎంత అధ్యక్ష ఖర్చు పెట్టిండేది పదిహేడు వందల
అమెరికా నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఇక్కడ బిల్డింగ్లు వచ్చేసినాయని మేమంతా ఉంటున్నామని దాని తర్వాత మేమేదో చూపేయడం లేదని బిల్డింగ్లు ఇంతవరకు కరకట్ట రోడ్ ఉంది అధ్యక్ష లోపలికి రానికే ఒక కారు వస్తే రెండో కారు ఎదురు రానికి లేదు ఒకటి వస్తే రెండోది రాదు అయితే వాళ్ళ తప్ప యాక్సిడెంట్ అయితే కింద పడితే అట్లా అంటే ఐదు సంవత్సరాలు మన ముఖ్య ముఖ్య అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడే ఉన్నారు కానీ డబుల్ రోడ్ అనేది కూడా ఇంతవరకు ఫారం కాలే కానీ అమరావతి గురించి వాళ్ళు అడుగుతారు మా కేటాయింపులకు దీనిలోకి ఏమన్నా ఉందా అధ్యక్ష తేడా మేము దీనికంటే ఎక్కువ కేటాయించలేదా వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు కేటాయిస్తే మేము ఒక్క సంవత్సరంలో ఎంత అధ్యక్ష కేటాయించింది మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళు దానికి కామెంట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి బిల్డింగ్లు కట్టినారు అధ్యక్ష ఈ బిల్డింగ్లు కట్టి కట్టి ఈ బిల్డింగ్ల డిజైన్ కూడా ఒకసారి చూడండి అధ్యక్ష ఎందుకంటే రాష్ట్రం మొత్తం గమనించాలా ఒక్క బిల్డింగ్ కన్నా ఒక్క చోటు ఎక్కడన్నా కానీ ఒక విండో కిటికీ ఉంది అధ్యక్ష కిటికీ ఎక్కడైనా మొత్తం ఈ ఎన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి కదా అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ బయట ఒకటి విండో కిటికీ అనేది ఒకటి ఉండే అధ్యక్ష ట్రాపికల్ క్లైమేట్ లో ఎవరైనా కానీ విండోస్ లేకుండా ఎవరైనా బిల్డింగ్ కడతారు అధ్యక్ష అసలు వాస్తవానికి ఈ బిల్డింగ్లలో ఎవరైతే ఉంటుండో ఆఫీసర్లు ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఊపిరితిత్తుల ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేదు వాస్తవానికి నవ్వులాట కాదు ఆక్సిజన్ లేక ఊపిరితిత్తుల ప్రాబ్లం నెలకు ఒకసారి చెకప్ చేసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష ఇది వాళ్ళ డిజైన్ పోనీ ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఎంత అధ్యక్ష ఖర్చు పెట్టిన దీనికి తొమ్మిది వేల రూపాయలు అడుక్కంట మనకు హైదరాబాద్ లో గచ్చిబౌలిలో అసలు నాలుగు వందల పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు హైదరాబాద్ లో గచ్చిబౌలి నానకరం కూడా అంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గల హైదరాబాద్ నగరంలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అర్ధగంట దూరంలో ఉంటే హైదరాబాద్ లో ఉండే ఫైనాన్షియల్ అండ్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ పక్కలో పెట్టుకొని ఎక్కడ అందరు పెద్ద పెద్ద ఐటీ సంస్థలన్నీ కూడా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఉండే చోట రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ అండి ఏంది అధ్యక్ష దట్ మీన్స్ భూమి ఖర్చుతో పాటు భూమి విలువతో పాటు ఐదు వేల రూపాయల అడుక్కు బ్రహ్మాండమైన రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ మనకు కొనేదానికి వస్తే ఈ నల్లరేగడి భూమిలో ఒక పక్క అరటి చెట్లు ఒక పక్క పొగాకు చెట్లు ఒక పక్క ఉల్లిగడ్డలు ఒక పక్క ఎలిపాయలు ఇక్కడ కంప చెట్లు దీంట్లో పన్నెండు వేల రూపాయలతో కట్టినారంట కట్టిన తర్వాత లోపల ఉండే తలకు ఊపిరితిత్తులకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇది అమరావతి దాని గురించి మళ్ళీ వాళ్ళు డిస్కషన్ వర్షం అంటే పడితే అధ్యక్ష పొరపాటున వర్షం పడితే బయట కంటే లోపల నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి బయట కంటే లోపల ఎక్కువ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని మళ్ళా దాన్ని మళ్ళా రకరకాల వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఈ రోజు మాట మాట్లాడితే అమరావతి గురించి కామెంట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఇది కాక నెక్స్ట్ అధ్యక్ష అమ్మఒడి అమ్మఒడి బాగుందంట కానీ ఆయనకు బాగాలేదంట బాధగుందంట ఎందుకు బాధ అధ్యక్ష డెబ్బై ఐదు లక్షల స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అందరికి తెలుసు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఆలోచనే చేయలేకుని ఉన్నారు తల్లులు ఎంత మేము ఇస్తుండేది తల్లులకు అధ్యక్ష మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశ చరిత్రలో కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్షలైజేషన్ అనేది చేసినది కూడా నేను ఈరోజు అధ్యక్ష మరొకసారి నేను చదివి వినిపిస్తాను చదివి వినిపిస్తాను అధ్యక్ష మరొకసారి కూడా వాళ్ళు బడ్జెట్ స్పీచ్ ఫాలో అయినట్లేరు అధ్యక్ష ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొని తమ బిడ్డలను బాగా చదివించుకోవాలని వారి జీవితాలను కొత్తగా నిర్మించాలన్న సంకల్పం ఉన్న అమ్మలకు మన రాష్ట్రంలో కొదవలేదు ఆ తల్లుల ప్రేరణే ఈ ప్రభుత్వానికి బలం తమ పిల్లలను చదువుల బాట పట్టించి వారి రాతను తిరిగి రాయాలనుకునే ప్రతి తల్లికి ప్రతి తల్లికి రిపీట్ ఈ ప్రభుత్వం నిండు హృదయంతో నమస్కరిస్తుంది రిపీట్ అగైన్ ఈ ప్రభుత్వం నిండు హృదయంతో నమస్కరిస్తుంది వారి సంకల్ప బలానికి అవసరమైన వనరులు తోడ్పాటుకు అందించడం మా బాధ్యత అని చాటుతుంది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో తల్లులకు ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి పిల్లలు చదువు అని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన ఈ పథకాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక పిల్లలు ఎంతమంది అంటారు అంటే వాళ్ళ ప్రకారం ప్రతి తల్లికి ఒక్క కొడుకైనా అధ్యక్ష ఒక బిడ్డ నేను ఉండేది నలభై మూడు అనే సంఖ్య ఇట్లా వచ్చిందంటే అధ్యక్ష ఎంతమందికి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మనం ఇస్తా ఉండేది ఇన్సెంటివ్ తల్లులకు అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అదే నలభై మూడు లక్షలు నలభై మూడు లక్షలు అధ్యక్ష నలభై మూడు లక్షలతో పాటు తల్లులతో పాటు మనం కేటాయించిన అమౌంట్ అధ్యక్ష ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు కోట్ల అధ్యక్ష మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత పెద్ద పథకం ప్రవేశపెడితే దానికి మళ్ళా ఎంతమంది పిల్లలు పిల్లలు ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ వీళ్ళు మాట్లాడేది సరే అధ్యక్ష బేసిక్ పాయింట్స్ అన్ని వీళ్ళు అయిపోయినాయి రెగ్యులర్ ఎంత ఎంతో మంది మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ మాట్లాడినట్టు ఉండే కదా అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడిన దానికి సమాధానం ఇవ్వాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా బడ్జెట్ లో మనం చూడాల్సినది అధ్యక్ష ఎకనామిక్ స
ఆర్థిక సేవల అధ్యక్ష దాని తర్వాత సోషల్ సర్వీసెస్ అదేవిధంగా సాధారణ సేవలు ఈ మూడు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్లో ఒక గొప్పతనం ఉంది హోలిస్టిక్గా చూసినట్లయితే అది ఎవరైతే దాన్ని బాగా తీవ్ర గమనిస్తారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఆర్థిక సేవల్లో మ్యాక్సిమం ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ అంటే ఆర్థిక సేవలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అంటే అర్థమైన అధ్యక్ష అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి రూరల్ డెవలప్మెంట్కు ఇరిగేషన్కు ఎనర్జీకి ఇండస్ట్రీకి ట్రాన్స్పోర్ట్కు జనరల్ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కు మ్యాక్సిమం ఇచ్చినట్లు అధ్యక్ష ఎందుకంటే కేటాయింపుల్లో ఎనభై ఆరు వేల నూట ఎనభై ఐదు కోట్లు కేవలం ఆర్థిక సేవలకు వచ్చింది అధ్యక్ష అట్లని చెప్పి సా మన ఏదైతే సోషల్ సర్వీసెస్ వెల్ఫేర్ ఉందో వెల్ఫేర్ కూడా తగిన మరి ఇంక్రీజ్ అలకేషన్ ఇస్తూ పన్నెండు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది శాతం ఇంక్రీజ్ ఇస్తూ డెబ్బై ఐదు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష జనరల్ సర్వీసెస్ సాధారణ సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ జీరో ఇంక్రీజ్ వచ్చింది అధ్యక్ష ఎందుకు అది వచ్చిందంటే బేసికలీ ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు మన ఐఆర్ ఇచ్చినందుకు పిఆర్సి ఇది వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం కాబట్టి హోలిస్టిక్గా చూసినట్లయితే ఈ మూడు సెక్టర్లలో ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కు మ్యాక్సిమం ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినామనేది ఈరోజు గర్వంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్లో ఇంతకుముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా మొట్టమొదటిసారిగా మేనిఫెస్టో అనేది మన బాధ్యత మేనిఫెస్టో అమలు పరచడమే మన బాధ్యత కాబట్టి అది బడ్జెట్లో పెట్టి ఎనభై శాతము దాదాపు మన మేనిఫెస్టోలో ఉండేటువంటి కూడా మొదటి సంవత్సరంలోనే అమలు పరుస్తూ ఉన్నామని చెప్పేసి ఒక సారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేది హ్యూమన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ మానవ వనరులకు ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నామో ఏదైతే మనం దానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు చేసినామో మనం చూసినట్లయితే అమ్మఒడి అధ్యక్ష ఇంతకుముందే అమ్మఒడి గురించి చెప్పినట్లుగా ఎన్ని ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు దాదాపు నలభై మూడు లక్షల మంది తల్లులకు వాళ్ళ పిల్లలను చదివించుకునేదానికి ఆ తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన అనే దాని కింద నాలుగు వందల నాలుగు వేల చిల్లర కోట్లు దాదాపు మన నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు దాదాపు మనము పిల్లల ఫ్రీ రీంబర్స్మెంట్కి ఇచ్చినది ఇవన్నీ కూడా మనం హ్యూమన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇది కాకుండా స్కూల్స్ అన్ని మన బళ్ళు ఏవైతే ఉండాయో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి అధ్యక్ష ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి చూసినట్లయితే పదహైదు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే పదహైదు వందల కోట్లైనా కేటాయింపులు అని చెప్పి కౌన్సిల్లో మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష వాస్తవానికి వాళ్ళ కేటాయింపులు చూస్తే ఐదు సంవత్సరాలుగా కేవలం ఒక్క సంవత్సరం అరవై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే కేటాయించినారు మొదటి సంవత్సరంలోనే పదహైదు వందల కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అది కాకుండా అధ్యక్ష ఆసుపత్రులకు ఆసుపత్రులు చూసినట్లయితే వాళ్ళ కేటాయింపులకు ఇక్కడ కేటాయింపులకు గత లేటెస్ట్ వాళ్ళ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష బడ్జెట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నూట నలభై ఐదు కోట్లు అధ్యక్ష కేటాయించిండేది నూట నలభై ఐదు కోట్లు కేటాయించి నూట ఒక్క కోటి ఖర్చు పెట్టినారు ఈ ప్రభుత్వము పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు కేవలం ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణ కోసం పెట్టినారని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇది అయిపోయిన తర్వాత అధ్యక్ష మన వ్యవసాయానికి వచ్చినట్లయితే వ్యవసాయానికి మనము ఏదైతే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద కేటాయింపులు ఉన్నాయో దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం బాగా గమనించాల్సినది అధ్యక్ష ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంత అవసరం ఈరోజు భారతదేశంలో ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం మనమందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది అలవాటు లేక ఇన్సూరెన్స్ అనే దాని కోసము పదకొండు వందల అరవై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తూ మరి దాంతోపాటు ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రైతులందరికీ కూడా అలవాటు చేయాలి అని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచనతో పోయే ప్రభుత్వము దానికి అగ్రికల్చర్ లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాకు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లు కేటాయించిన విషయం ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష దాని తర్వాత దీని వల్ల దాదాపు డెబ్బై లక్షల మంది యాభై ఐదు లక్షల మంది రైతులు పదహైదు లక్షల మంది ఎప్పుడు లేని విధంగా టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం అది కూడా ఎప్పుడు అధ్యక్ష విత్తనమేయక ముందు రైతులకు ఈ చిన్న మొత్తాలు ఏదైతే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో ఏదైతే స్మాల్ లోన్స్ తెచ్చుకోలేకున్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ప్రభుత్వం అనేది ఒక భరోసా ఇచ్చేదాని కోసము ఈ పథకం మీకు ఒకసారి మరి తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ తొమ్మిది గంటల ఫ్రీ పవర్ కు నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు మరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అధ్యక్ష ఎప్పుడైనా కానీ మనకు విపత్తులు వచ్చినప్పుడు రెండు వేల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ధరల స్థిరీకరణ కోసము మొత్తం భారతదేశం అంతా కలిసి రెండు వేల కోట్లు
ఈ రోజు మొట్టమొదటి స్టెప్ గా మొట్టమొదటి అడుగుగా ఈ ప్రభుత్వము బెల్ట్ షాపులు బంద్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అధ్యక్ష బెల్ట్ షాపులు బంద్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆటోమేటిక్ గా సామాన్య మానవునికి పేదవానికి అందుబాటులో లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవ అడుగుగా ప్రభుత్వం మొత్తము లిక్కర్ సేల్స్ తీసుకోబోతుంది ఎందుకు అధ్యక్ష ఐడియా ఏమి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఉంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఆదాయం కోసము లాభాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆటోమేటిక్ గా బెల్ట్ షాపులు అనే దానికి వాళ్ళు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వమే ఒకవేళ సేల్స్ చేసినట్లయితే అమ్మకం జరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా బెల్ట్ షాప్ అనేది ఉండదనే ఉద్దేశంతో రెండవ అడుగు వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది క్రమక్రమంగా అడుగు అడుగున కూడా టోటల్ ప్రొహిబిషన్ చేసుకుంటే దానికి ముందుకు పోతున్న మాట ఈ రోజు వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇది కాకుండా అధ్యక్ష మన పశువులు గొర్రెలు ఏదైతే ఉన్నాయో మొట్టమొదటిసారిగా మనము ఇన్సూరెన్స్ పశువులకు గొర్రెలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈసారి మరి ఆల్రెడీ మన పశువులకు కేటాయించడం జరిగింది గొర్రెలకు ఈ సంవత్సరం కానీ నెక్స్ట్ సంవత్సరం కానీ కేటాయింపు జరగబోతా ఉంది అధ్యక్ష వాళ్ళది కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష ఇంతవరకు ఐదు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్కు ఒకటే ఒక సంవత్సరము ఎలక్షన్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం యాభై కోట్లు కేటాయించి అది కూడా ఇంతవరకు ఖర్చు జరగలేదనే మాట కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా గొర్రెలకు కూడా ఈ సంవత్సరమే ఇన్సూరెన్స్ ప్రభుత్వం కట్టబోతా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష హౌసింగ్ అధ్యక్ష మాట మాట్లాడితే హౌసింగ్ గురించి కూడా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హౌసింగ్ ఎంత ఇచ్చినారు అని అడుగుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష హౌసింగ్ చూసినట్లయితే మూడు వేల చిల్లర కోట్ల అధ్యక్ష మూడు వేల చిల్లర కోట్ల పేపర్ దొరక దొరకడం లేదు మూడు వేల చిల్లర కోట్లు వాళ్ళు కేటాయిస్తే మూడు వేల చిల్లర కోట్లతో పాటు ఐదు వేల కోట్లు అదనంగా పట్టాలు మరి ప్రొక్యూర్ చేసే దాని కోసము మొత్తం టోటల్ గా వాళ్ళు మూడు వేల కోట్ల చిల్లర లాస్ట్ టైం కేటాయిస్తే ఎనిమిది వేల చిల్లర కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష మరి అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీకి వచ్చినట్లయితే మరి అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా అధ్యక్ష ఆరోగ్యశ్రీ ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మధ్య తరగతి వాళ్ళకు కూడా అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి అంటే నెలకు నలభై వేల రూపాయలు ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలకు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుంది ఆరోగ్యశ్రీకి దాదాపు ఇంతకుముందు అధ్యక్ష మరి తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జబ్బుల నుంచి వెయ్యిన్ని ముప్పై ఎనిమిది జబ్బులకు వాళ్ళు ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి మీద చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు గర్వంగా చెప్తున్నాం అధ్యక్ష ప్రతి జబ్బు కూడా ప్రతి జబ్బు కూడా ట్రీట్మెంట్ జరగబోతా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష పెన్షన్స్ అధ్యక్ష పెన్షన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రతిసారి పెన్షన్ల గురించి అందరు మాట్లాడుతుండారు యాక్చువల్ లెక్కచారం వెయ్యి రూపాయలు దాట వెయ్యి రూపాయలు దాటిన వెంటనే అధ్యక్ష పెన్షన్ల గురించి వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష పెన్షన్ల విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్పటికి ఇప్పటికి అంటారు వాస్తవానికి వాళ్ళు రెండు వేల రూపాయలు ఎప్పుడు అధ్యక్ష చేసి ఉండేది నెల రెండు నెలలు ఉంది ఎలక్షన్లు అన్నమాట మనం లెక్క చేసినట్లయితే అధ్యక్ష గత ఐదు సంవత్సరాలు లెక్క చేసినట్లయితే యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది అధ్యక్ష వాళ్ళు ఐదు వేల మూడు వందల పద్నాలుగు కోట్లు ఒక సంవత్సరము నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఒక సంవత్సరము ఐదు వేల తొమ్మిది వందల పదహారు కోట్లు ఒక సంవత్సరము ఎనిమిది వేల రెండు వందల పదహైదు కోట్లు ఒక సంవత్సరం అధ్యక్ష ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు లెక్కేసి ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల ఇరవై కోట్లు నాలుగు సంవత్సరాలు భాగిస్తే యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది అధ్యక్ష ఆరు వేల యాభై ఐదు కోట్లు మాత్రమే వాళ్ళది వస్తుంది మనము మొట్టమొదటి సంవత్సరమే అధ్యక్ష పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించినామంటే మూడు వందలు అయినట్లు కాదు అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది వేరే విధంగా చిత్రీకరిస్తా ఉన్నారు కానీ యాక్చువల్ గా అయితే వాళ్ళ కేటాయింపులు వాళ్ళ ఖర్చు మా మా ప్రభుత్వం దాంట్లో మూడో భాగం మాత్రమే అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష మంత్రాడు బీసీ వెల్ఫేర్ అధ్యక్ష బీసీ వెల్ఫేర్ చూసినట్లయితే ఈరోజు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష బీసీలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది ప్రభుత్వం అని అది ఒకవేళ బీసీ వెల్ఫేర్ మీద ఖర్చు అయితేనేమి బీసీలకు సంబంధించిన ఎన్నో పదవులకు నామినేటెడ్ పోస్టులో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత అయితేనేమి అదేవిధంగా క్యాబినెట్లో బీసీలకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత అయితేనేమి అన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఫిగర్స్ అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే సమయం చాలా అవుతుంది అధ్యక్ష ఫిగర్స్కి వచ్చినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ 
అంటే పోయిన గత ప్రభుత్వము బడ్జెట్లో కేటాయించినది పదకొండు వేల కోట్ల అధ్యక్ష కానీ ఖర్చు పెట్టినది కేవలం ఆరు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్తా ఉంది అధ్యక్ష మొదటి సంవత్సరము కేటాయింపే పదహైదు వేల ఆరు అరవై ఒక్క కోటి అని చెప్పి చెప్తాయన్న మళ్ళీ తప్పి బడ్జెట్ వెల్ అదేవిధంగా ఎస్సీ వెల్ఫేర్ అధ్యక్ష ఎస్సీ వెల్ఫేర్ కు వచ్చినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పోల్చుకున్నట్లయితే పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు గత ప్రభుత్వం కేటాయించి కేవలం పదివేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వము గర్వంగా చెప్తా ఉంది అధ్యక్ష పదహైదు వేల కోట్లు ఎస్సీల కోసము నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అంటే దాదాపు ఐదు వేల కోట్లము ఎస్టీల కోసం కేటాయించడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ద్వారా అని తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇది కాకుండా అధ్యక్ష ఇండస్ట్రీస్ మాట మాట్లాడితే చెప్తారు అధ్యక్ష ఇండస్ట్రీస్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు చెప్పినారు మొత్తం భారత ఎక్కడ పదహైదు శాతం ఇక్కడ అమరావతిలో వచ్చినాయి ఎక్కడ అమరావతిలో ఏ ఇండస్ట్రీ వచ్చినా మాకైతే తెలియదు కానీ ఇండస్ట్రీస్ కు సంబంధించిన కేటాయింపులు ఒకసారి చూద్దాం అంటే సార్ ఇక్కడ అసలు ఇంకా బిల్డింగ్లే తయారు కాలే ఇంకా కంపచేట్లు ఉండాయి ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయని వాళ్ళు చెప్తారు చూద్దాం అధ్యక్ష ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన కేటాయింపులు మొత్తము పోయిన సంవత్సరం అధ్యక్ష మూడు వేల ఐదు వందల మూడు కోట్లు కేటాయింపు చేసినారు అధ్యక్ష చేసి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినది ఎంత అధ్యక్ష కేవలం ఏడు వందల నలభై కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు మొత్తం పరిశ్రమ అంతా కూడా వచ్చింది అసలు పదహైదు శాతం రాష్ట్రంలో ఉండే పరిశ్రమ అంతా అమరావతికి వచ్చింది అంటే ఇక్కడే పదహైదు వచ్చిందని అంటే అసలు రాష్ట్రంలో ఏముందనేది డౌట్ వస్తుంది అధ్యక్ష మొత్తం కొత్త పరిశ్రమ ఎందుకంటే పదహైదు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఐటీ గురించి కూడా అధ్యక్ష ఐటీ గురించి మాట్లాడతారు మాట మాట్లాడితే ఐటీ గురించి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఐటీనే వీళ్ళు తెచ్చినారంట వీళ్ళు లేనిది ఐటీ లేదంట అసలు ఏమనంటే మొత్తం మేమే కనిపెట్టినామంటారు కేటాయింపులు చూద్దాం అధ్యక్ష ఒకసారి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు అధ్యక్ష కేటాయింపులు వాళ్ళు చేసిండేది రెండు కోట్ల పన్నెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టినది అధ్యక్ష ఒక కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు ఐటీ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్సెంటివ్స్ రూపంలో మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షల అధ్యక్ష రెండు వేల పదహైదు పదహారు ఖర్చు పెట్టినది ఒక కోటి ఇరవై నాలుగు లక్షలు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినది రెండు కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షలు పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు కోట్లు మళ్ళీ ఒకసారి కేటాయింపు ఖర్చు పెట్టినది పదహైదు కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బలంగా అధ్యక్ష ఎందుకంటే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్షన్ ఇయర్ కదా నాలుగు వందల కోట్ల అధ్యక్ష కానీ ఖర్చు పెట్టడం కూడా అదే బలంగా లేదు అధ్యక్ష వీక్ ఉంది పద్దెనిమిది కోట్ల యాభై లక్షలే టోటల్ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఐటీ ఇన్సెంటివ్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేసిన అధ్యక్ష నాలుగు వందల యాభై ఐదు కోట్లు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఖర్చు పెట్టినది కేవలం ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల అధ్యక్ష ఐటీ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ మొత్తం ఐటీ ఐటీ పరిశ్రమ వచ్చిందంట దాన్ని ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారంట రాని దాన్ని ఎవరు అడ్డుకుంటారు అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలే ఇది కాక అసలు ముఖ్యమైన విషయం అధ్యక్ష మాట మాట్లాడితే ఇప్పుడు గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా వచ్చినారు కాబట్టి మాట మాట్లాడితే ఏమంటారంటే ఎందుకు బాధ్యత ఉంది కదా మీరు ఎందుకు రుణమాఫీ చేయలేదని చెప్పి అసలు అధ్యక్ష ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అసలు లెక్కలు చూసినట్లయితే దాంట్లో అర్థమయ్యేది లోన్ వేవర్ అధ్యక్ష లోన్ వేవర్ పద్నాలుగు పదహైదు అంత లెక్కేస్తే అధ్యక్ష టోటల్ ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు కదా అధ్యక్ష వాళ్ళ మేనిఫెస్టో ప్రకారం ఇయాల్సినది దాన్ని కుదిర్చి 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 ఇరవై నాలుగు తెచ్చరి ఇరవై నాలుగు నుంచి మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టి 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 ఫైనల్గా ఎంత అధ్యక్ష కేటాయించినది పదహారు వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు అయితే ఖర్చు పెట్టినది కేవలం పదహైదు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు అయితే దీంట్లో పెద్ద ఆశ్చర్యం పెద్ద ఆశ్చర్యం ఉంది పెద్ద ఆశ్చర్యము ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎందుకు కంటిన్యూ చేయడంలే ఆన్ గోయింగ్ స్కీమ్ కదా మీకు బాధ్యత లేదా మీకు ఇది లేదా అని అంటే అసలు ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఓటర్ అకౌంట్లో అసలు వాళ్ళు వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేయలేదు అధ్యక్ష వాళ్ళ బడ్జెట్లో వాళ్ళే కేటాయించలేదు మేమెందుకు కేటాయించడం చెప్పి మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు చెక్ చేస్తే అసలు వాస్తవానికి వాళ్ళు లాస్ట్ బడ్జెట్ ఏదైతే ప్రవేశపెట్టినారో దాంట్లో వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రాము వాళ్ళకు అతి ముఖ్యమైన ప్రోగ్రాము వాళ్ళు ఏదైతే రైతుల కోసము మేము ఇవన్నీ ప్రవేశపెడతాం రుణమాఫీ అని చెప్పి చెప్పి రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రధానంగా వాళ్ళు ఎన్నికలు ఏదైతే గెలిచినారో అదే రైతుల మీద ఎంత మమకారం ఉందంటే అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలోనే వాళ్ళే ఇంతవరకు ఖర్చు పెట్టలేదు వాళ్ళ డ్యూస్ ఎంత ఉండదు చెప్తా అధ్యక్ష నాలుగవ నాలుగవ ఇన్స్టాల్మెంట్ మూడు వేల ఆరు వందలు డ్యూ ఐదవ ఇన్స్టాల్మెంట్ నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు డ్యూ
దాదాపు అందరు భయపడినారు అధ్యక్ష అందరు భూమి వాళ్ళ ఇండ్లకు పోయినాయి అని చెప్పి మీ ఇంటికి మీ భూమి అని స్కీమ్ పెట్టినారు వాళ్ళది హ్యాపీ సండే హ్యాపీ సండే ఎప్పుడైనా ఉండనిచ్చిన అధ్యక్ష ఎవరిని అడిగినా అధికారులంతా కూడా సాటర్డే సండే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అల్లాడిపోతున్నాం సార్ మేము అన్నారు బట్ హ్యాపీ సండే ఎప్పుడైనా సీమల అధ్యక్ష జలహారతి అంటే హారతి ఇవ్వడము పసుపచ్చ పూలు చల్లడము పసుపచ్చ ఇవి చల్లడం ఇది జలహారతి అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే గొప్ప ప్రోగ్రామ్ అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిన గొప్ప ప్రోగ్రామ్ దోమలపై దండయాత్ర అధ్యక్ష దోమలపై దండయాత్రది వాస్తవానికి అధ్యక్ష దోమలపై దండయాత్రది మా కర్నూలులో అధ్యక్ష 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 దోమలపై దండయాత్ర అది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దోమలపై దండయాత్ర అని చెప్పి మా కర్నూలులో ఫైవ్ రోడ్ సర్కిల్ ఉంది అధ్యక్ష ఒకటి రైల్వే స్టేషన్ పోయే రోడ్డు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద కటౌట్ పెట్టినారు అధ్యక్ష అతి ఉత్సాహంతో అప్పటి కలెక్టర్ అప్పటి కలెక్టర్ ఎవరు విజయమోహన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతి ఉత్సాహంతో పెద్ద తోటి పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పెద్ద బలంగిట్లు పెట్టి ఒక కిరీటం కూడా పెట్టినారు చేతిలో కత్తి కత్తి పక్కన దోమ అధ్యక్ష రాష్ట్రం అధ్యక్ష నేను స్వయాన నేను స్వయాన నేను కలెక్టర్కు ఫోన్ చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యే స్వామి ఆయన ఆయన ఎందుకు అట్ల కబ్బులు చెప్తున్నారు మీరు అని చెప్పి నేను తీపిస్తున్నారు ఇట్లా బలంగా అధ్యక్ష పెద్ద కటౌట్ చాలా పెద్ద కటౌట్ కిరీటం బాహుబలి టైప్ చేతి పెద్ద కత్తి అధ్యక్ష పెద్ద కత్తి కత్తి పక్కన ఒక చిన్న దోమ దానికి దోమలపై దండయాత్ర అని పెట్టినారు ఇవి అందుకనే అధ్యక్ష బయట పబ్లిక్ ఏమంటారంటే బయట పబ్లిక్ ఏమంటారు తెలిసిన అధ్యక్ష వీళ్ళ పరిపాలన అంతా కూడా వీళ్ళ పరిపాలన అంతా కూడా అధ్యక్ష పబ్లిక్ అందరు కూడా బయట ఏమంటారంటే మ్యాటర్ వీక్ కానీ పబ్లిసిటీ పీక్ అధ్యక్ష మరొకసారి మ్యాటర్ వీక్ కానీ పబ్లిసిటీ పీక్ ఇది బయట అనుకునేది ఎందుకంటే మొత్తం చూడండి అధ్యక్ష పేరు నీరు చెట్టు వనం మనం ఒక్కటైనా దీంట్లో జరిగిందా కానీ దీంట్లో ఒక గొప్పతనం ఉంది అధ్యక్ష ఏ దాంట్లో కూడా కేటాయింపులకు వాళ్ళు మ్యాచ్ కారు గొప్పతనం నేను చెప్తా చూడండి నీరు చెట్టు ఒక్కటి కేటాయింపు లాస్ట్ టైం వాళ్ళు చెప్తా చూడండి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు నీరు చెట్టు కేటాయింపు సున్నా ఖర్చు సున్నా రెండు వేల పదహైదు పదహారు కేటాయింపు డెబ్బై రెండు కోట్లు చిలుకులు వదిలిపెడతా అధ్యక్ష పదహైదు పదహారు డెబ్బై రెండు కోట్లు కేటాయింపు ఖర్చు మాత్రము నాలుగు వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఎప్పుడు అధ్యక్ష ఇది పదహైదు పదహారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అధ్యక్ష కేటాయింపు నూట పది ఖర్చు అధ్యక్ష పన్నెండు వందల పదిహేడు కోట్ల అధ్యక్ష పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యక్ష పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యక్ష కేటాయింపు కేటాయింపు అధ్యక్ష పదిహేడు పద్దెనిమిది సేమ్ అదే ఫిగర్ దింపినారు అధ్యక్ష నూట పది పాయింట్ ముప్పై ఆరు మళ్ళీ అట్లే దింపినారు ఓపిక కూడా లేదు సవరించేదానికి వచ్చే సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టినది ఎంత అధ్యక్ష తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి హిందీ చూడండి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష అంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అంటే అర్థ అందరు ఇప్పుడు అభ్యర్థులంతా పరిగెత్తాలి కదా అధ్యక్ష ఎలక్షన్ల కోసము కాబట్టి దానికి చూడండి ఎట్లా చేసినారు ఐదు వందల కోట్లు కేటాయించినారు ఖర్చు పెట్టిన అధ్యక్ష రెండు వేల రెండు వందల అంటే మొత్తము మొత్తం అధ్యక్ష మొత్తము ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తే ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు నీరు చెట్టు ఖర్చు పెట్టి ఈ రోజు ఎంత దోపిడి జరిగింది ఈ ప్రోగ్రాంలు అనేది ఈరోజు అర్థమైతా ఉంది అధ్యక్ష ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇది కాక అధ్యక్ష ఇది కాక ఇది కాక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై అంటే పోతూ పోతూ లాస్ట్ ఓటన్ అకౌంట్ కూడా అధ్యక్ష మళ్ళా అప్పుడు కూడా నూట ఇది సారీ నూట అరవై ఒకటి ఇంకా వీళ్ళ పాత పాపాలన్నీ పోవాలి కదా అధ్యక్ష మేము కూడా ఇంత ఇంకా కట్టాలి కదా కొన్ని అని చెప్పి దాంట్లో మేము తప్పని పరిస్థితుల్లో కొంత కేటాయిస్తాం నూట అరవై ఒక్క కోట్లు పెండింగ్ బిల్లులు ఎంత ఉన్నాయో తెలిసిన అధ్యక్ష వాళ్ళవి పదకొండు వందల ఎనభై మూడు కోట్లు ఇంకా పెండింగ్ ఉండే దాంట్లో ఎన్ని బడ్జెట్ శాంక్షన్ ఉందో ఎన్ని బడ్జెట్ శాంక్షన్ లేదని కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఈ విధమైన గోరాతి ఘోరంగా వాళ్ళ పరిపాలన చేసి ఈ రోజు వాళ్ళు దానికి కేటాయింపు తక్కువైంది తల్లులు ఇంతేనా పిల్లలు ఇంతేనా ఇవన్నీ ఇన్ని ప్రశ్నలు దానికి సమాధానం కదా అధ్యక్ష ఇవి చూసిన తర్వాత ఏదైనా అందుకని నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష రామకృష్ణ పరమహంస గారు అన్నారు కదా అధ్యక్ష గొప్ప వ్యక్తి సోషల్ ఫిలాసఫర్ రామకృష్ణ పరమహంస గారి దగ్గరికి ఒక పిల్లవాడు పోయినా అంట ఒక తల్లి పోయిందంట నా కొడుకు స్వీట్లు తింటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎట్లన్న కానీ మీరు పిలిపించి దాన్ని ఆపిచ్చేసేయండి అని చెప్పి ఆయన అన్నాడంట అధ్యక్ష ఆయన అన్నాడంట అధ్యక్ష ఒక వారం తర్వాత రామ్మ అని చెప్పి వారం తర్వాత మళ్ళా తల్లి పోయిందంట అధ్యక్ష అధ్యక్ష పోతే మళ్ళీ ఒక వారం తర్వాత రామ్మ అన్నారంట మూడవసారి పోయి ఆ తల్లి అడిగిందంట నాయన స్వామి ఒక చిన్న స్వీట్ తినొద్దు అని చెప్పి పిల్లోనికి చెప్పేదానికి నువ్వ
మేము ఖచ్చితంగా ఉంటాము మేము కబర్దారు మేము ఇవి మేము అవి ఇవన్నీ ఫస్ట్ వాళ్ళు పాటించాలి అధ్యక్ష వాళ్ళు పాటించిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలా తప్ప ఇది కేవలం ఏదో విన్నే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి చెప్పే వాళ్ళతో చెప్పుకుంటూ పోవడం తప్పవుతుంది ఇది కంక్లూడ్ చేయకముందు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ విపరీతమైన కష్టాలలో గత ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టిన విపరీతమైన అప్పులలో విపరీతమైన అసలు ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్రూడెన్స్ లేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఓవరాల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక పక్క ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ కానీ ఒక పక్క సోషల్ సర్వీసెస్ కానీ ఒక పక్క జనరల్ సర్వీసెస్ కానీ మ్యాన్ చేస్తూ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైతులకు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానీ లేదా జగనన్న అమ్మఒడి కానీ లేదా ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని పేదవానికి భరోసా ప్రభుత్వం ఉండేట్టుగా చేస్తూ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మేనిఫెస్టో అనేది దాదాపు ఎనభై శాతంతో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ దిస్ అధ్యక్ష విత్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఆయన ఏమంటారంటే మై హార్ట్ గోస్ అవుట్ టు ద మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఫైటింగ్ మిజరీ అండ్ పావర్టీ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ టుడే వీ ఆల్ హియర్ టు టేక్ a pledge to help them and help themselves for as long a time that is required we have to do this not for political reasons but because it is right if a free society cannot take care of the millions who are poor we cannot protect a few who are rich telugu la adhyaksha na manasu anedi na gunde anedi prapancha vyaptanga kotladi mandi evaraithe unnaro evaraithe mari daridram tho pedarikam tho baadha padtu unnaro vallaku sahayam cheyalanu undi mari ఈ రోజు మనము ఒక సాలం ప్లెడ్జ్ తీసుకోవాల్సిన ఒక వాగ్దానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏది వాళ్ళకు సహాయం చేసేదే కాకుండా వాళ్ళను వాళ్ళు సహాయపడేదానికి ఒక శక్తి కల్పించాలనేది ఈరోజు ఆ బడ్జెట్ వాళ్ళను వాళ్ళు సహాయం చేసేదానికి శక్తి కల్పిస్తుందని చెప్పి అమ్మఒడి ద్వారా ఈరోజు జగనన్న అమ్మఒడి ద్వారా కానీ జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా కానీ ఈ వాక్యాలు ఏవైతే చెప్పినారు అధ్యక్ష వాళ్ళను వాళ్ళు సహాయపడేదానికి చేస్తున్న సహాయం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉండే అధ్యక్ష ఇది మన బాధ్యత ఇది కేవలము రాజకీయ కారణాల కోసం కాదు కానీ ఇది కరెక్ట్ ఇది మంచిది ఇది రైట్ అని చెప్పేదాని కోసం అని చెప్తూ ఒక సమాజం ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో కోట్లాది మంది పేదవాళ్ళను ఒకవేళ చూసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే మరి ఎంతో కొంత ఉన్న డబ్బులున్న కొద్దిగా వాళ్లను మళ్ళీ ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి కూడా వీళ్ళకి ఎక్కడ శక్తి వస్తుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా కోట్లాది మంది ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని చెప్తూ ఈరోజు ఈ ఏదైతే బడ్జెట్ మీద ప్రసంగం ఉందో దానికి రిప్లై ఉందో ముగిస్తా ఉన్నాను ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి